Grupo Atamanlar. Esta es la tercera notificación, la última. No habrá más avisos. Mm. Lo que tengo en la mano es el boleto de Susan para que caiga al precipicio, ¿verdad, Derhan? Exactamente, señora Kiev. Si la señora Susan tampoco paga esto, los embargadores tomarán todas sus pertenencias. Es lo que procede y ella ni se lo imagina. No podrá detenerlo. Aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿En nuestro país o en todo el mundo? No te entiendo. Déjate de tonterías. ¿Llegó el dinero para la empresa o no? ¿Se pagaron mis tarjetas o no? Quiero que me digas qué es lo que pasa. Solo te interesan tus tarjetas. El consorcio se está yendo a la quiebra. La empresa está en problemas. Esperemos que llegue el dinero para evitar el desastre. Pero todo eso lleva un proceso y tiempo para que lo podamos invertir. No es tan fácil. Así que todas las cuentas siguen bloqueadas. ¿Cuánto tiempo durará esta situación? Hago todo lo posible. Te lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir ahora. Yo estoy haciendo todo lo que puedo. Si no confías en mi sistema porque somos socios, entonces hazlo tú misma. Da el dinero. ¿Sabes cómo presumir en los pasillos? Como si fueras una verdadera ejecutiva. Consigue el dinero y lo traes a la empresa. ¡Vamos! Ya no soporto todo esto aquí. Piensa en algo lo antes posible. ¿Me reclamó? ¿Lo viste? Por lo que pude ver, Susa no está nada bien. La pobre está distraída y confundida. ¿Mm? Por estar así como está, no pudo ver esta notificación. Cuánto lo lamento. ¿No hay nada que hacer? <ríe> Te diré algo. ¿Qué tal si grabamos a Susan con una cámara desde algún lugar cuando vayan a embargar a Susan todo lo que tiene? Podemos verlo aquí cada vez que nos moleste. <ríe> Sería una buena motivación. ¿eh? ¿Qué te parece? No lo entiendo. ¿No entiendes qué? Pero si esto está muy claro, Erhan. Estoy haciendo ironía, Erhan. Estoy haciendo una broma. Pon a trabajar tu cerebro, por el amor de Dios. ¿O eres tonto? Ya estoy cansado de esta situación. Más te vale que te pongas listo. Ve a pedir un café y haz algo útil. Leí todos los cuentos cortos, chicos. Uno de ellos es realmente bueno. Quiero ponerlo en escena como obra de teatro. ¿Qué les parece? ¿Quiere decir que la verán todos, incluidos los padres? Sí, Melissa. Profesora, ¿por qué no nos dice de quién es la obra? Creo que hay algunos alumnos ilusionados. Será mejor que lo sepan ahora. Creo que no debemos perder el tiempo. Tenemos poco para preparar bien la obra. Como quiera, maestra. Solo diga mi nombre y alivie la curiosidad de todos nuestros amigos. Berg, tu cuento fue seleccionado. <risa> Ya sabía que tenía buen gusto, profesora Phyllis. Me gusta tu estilo sarcástico. Felicidades. Repartan esto, por favor. Ver construyó su propia historia, incluyendo elementos dramáticos y humorísticos en lugar de las historias habituales. Les encantará cuando lo lean. Tengo un talento natural. Puedo decir que soy un maestro del sarcasmo. Puedo molestar mientras hago reír a las personas. Gracias a mi inspiración. Lean el texto, por favor. Por lo visto, anoche sobrevivió sin accidentes. Entonces, vamos a continuar. Profesora... Espero que me esté considerando para actuar en el personaje principal. No es el momento todavía. Lee primero todo el texto. ¿Quieres? Sé quién será la estrella. Que nadie intente robar papeles. Profesora, usted eligió mi obra. ¿Entonces podré ser el director? Por supuesto. Excelente. 
Hay dos princesas en mi obra. Son hermanas. ¿Será Ivy Kemp? Hermosa, inteligente y muy agradable. Sister, ¿cuándo le podré ganar a este chico? Eh? Por favor, ya dime cuándo. Y la otra princesa será... Asille. Dulce, pero extremadamente emocional. Una chica ingenua. Está enamorada del príncipe del país enemigo. Uh, uh, yo soy el apuesto príncipe. Sí, amigo, como lo sabes. Tú serás el príncipe. El mago del palacio... Debe ser sorprendente. Yo... <risa> El rey sin corazón que quiere matar al príncipe del que se enamoró su hija debe ser Tolga. Ese papel va con él. Y también tenemos dos maderos. Perdón, son unos árboles. Estoy pensando en la actuación de Homer y Ogulyan para esos. <risa> Bugün dünden iyiyorum belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat